কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আমি তোমাদের বিজ্ঞান টিচার মোহাম্মদ মাসুদ আরম জনি পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইউটিউব চ্যানেলে অষ্টম শ্রেণীতে এটা আমার প্রথম ক্লাস তোমাদের স্কুল বন্ধ হওয়ার আগে স্কুল বন্ধ হওয়ার আগে বিভিন্ন শাখাতে প্রতিটা শাখার বিজ্ঞান টিচারের সাথে আমি কথা বলেছি সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত মহাকর্ষ পর্যন্ত মোটামুটি প্রতিটা সেকশনেই পড়া কমপ্লিট ছিল তাই থিঙ্ক আমাদেরকে অষ্টম অধ্যায় থেকে পড়া শুরু করা উচিত এবং অষ্টম অধ্যায়টা এখন স্টাডি একটু বেশি করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা কেমিস্ট্রি বেসড তোমরা যখন ক্লাস নাইনে উঠবা ক্লাস নাইনে গিয়ে তোমাদের বিজ্ঞান বই তিনভাগে ভাগ হয়ে যাবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই কেমিস্ট্রির জন্য ষষ্ঠ অষ্টম এই অধ্যায় দুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায় দুটা হচ্ছে কেমিস্ট্রির বেসিক তো ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের স্কুলে হয়ে গিয়েছিল আমি এখানে অষ্টম অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি এবং অষ্টম অধ্যায় শুরু করার আগে আমি কিছু নির্দেশনামূলক কথা বলতে চাই অনেকে ক্লাস এইটে তোমরা গত বছর যারা ক্লাস এইটে ছিল তারাও সবাই মোটামুটি এই কাজ করে যে এই চ্যাপ্টারটা অষ্টম অধ্যায় তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন হওয়ায় অনেকে এই অধ্যায়টা পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড করতে চায় না ঠিক আছে ভালো কথা পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড যদি না করতে চাও তোমাদের কাছে যদি বেটার অপশন থাকে অ্যান্সার দেওয়ার মতো যদি বেটার অপশন থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই পরীক্ষাতে এমন কোশ্চেন দেবা যেখানে তুমি দশ ও দশ পাবা এমন তো সম্ভাবনা বেশি থাকে কিন্তু কিন্তু পরীক্ষাতে এই অধ্যায় থেকে কোনো কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে চাচ্ছ না তাই বলে যে এই অধ্যায়টা পড়বাই না এমন কাজ করবা না কারণ এই অধ্যায়টা যদি তোমরা এখন না পড়ো এই অধ্যায়টা যদি এখন তোমরা না পড়ো তাহলে দেখা যাবে কি যে ক্লাস নাইনে গিয়ে তোমাদের কেমিস্ট্রির বেসিকটা অনেক বেশি দুর্বল হয়ে যাবে এই অধ্যায়ে এখনই আমাদেরকে প্রতীক সংকেত যোজনী এই ধরনের যে পড়াগুলো আছে এই পড়াগুলো আমাদেরকে ক্লাস এইটের মধ্যেই কমপ্লিট করতে হবে ক্লাস নাইনে গিয়ে খুব কম রিপিট হবে কারণ ওখানে গিয়ে নতুন পড়া তোমরা পাবা তো ঠিক আছে অনেক কথা বললাম বেশি কথা না বলি তো চ্যাপ্টারের নাম রাসায়নিক বিক্রিয়া এখন রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়ার আগে আমাদেরকে আরও কিছু জিনিসের ব্যাপারে জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতীক সংকেত যোজনী কিভাবে সংকেত লিখতে হয় সংকেত লেখার নিয়ম এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আগে আয়ত্ত করতে হবে তারপর আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে যাব চ্যাপ্টারের নাম রাসায়নিক বিক্রিয়া কিন্তু আজকে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়ার এক্সাম্পলই দেবো না হয়তো বা আমি আজকে প্রতীক সংকেত যোজনী এই জিনিসগুলো নিয়েই একটু আলোচনা করব এবং তোমাদের কাজ দেব আমি যেভাবে বলে দেখাই দেব তোমরা সেভাবে বাসাতে হোমওয়ার্ক রেডি করবা ঠিক আছে তাহলে আমি কাজ শুরু করি প্রতীক কী ছিল প্রতীক তোমরা ক্লাস সেভেনেও পড়ছো সামান্য পরিমাণে এখন একটু ডিটেল পড়তে হবে তো প্রতীক কাকে বলা হচ্ছে প্রতীক প্রতীকের আমি আগেই কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই আমি আগেই কয়েকটা এক্সাম্পল দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কারণ তোমরা অনেকে পড়ে ফেলছো এটা সেভেনে পড়ছো তা যা একবার রিপিট করি যেমন আমরা যখন হাইড্রোজেন লিখি আমরা যখন হাইড্রোজেন লিখি হাইড্রোজেনের প্রতীককে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করি আমরা যখন অক্সিজেন লিখি তখন অক্সিজেনের প্রতীককে আমরা ও দ্বারা প্রকাশ করি যখন আমরা কার্বন লিখি তখন আমরা কার্বনের প্রতীককে সি দ্বারা প্রকাশ করি ঠিক আছে তাহলে এরা কার এরা কি আর এদের এভাবে কেন লেখা হচ্ছে এদেরকে প্রতীক বলে প্রতীকের সংজ্ঞাটা তাহলে কি যে প্রতীক কাকে বলা যদি প্রশ্ন আসে তোমার পরীক্ষায় কি লিখবা প্রতীক লিখবা যে মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা কে মৌলিক পথ ক্ষুদ্রতম কণা হচ্ছে পরমাণু এরা সকলে হচ্ছে পরমাণু এরা সকলেই পরমাণু এবং এরা সকলেই মৌলিক পথ এরা সকলেই পরমাণু এবং এরা সকলেই মৌলিক পথ তাহলে মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে আবার বলছি মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার যে পদ্ধতি আবার বলছি মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে প্রতীক আরেকবার রিপিট করি আমি প্রতীক কাকে বলা হয় প্রতীক দূরে জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত দূরে জিনিস একটা হচ্ছে মৌলিক পথ আর একটা হচ্ছে পরমাণুর সাথে তাহলে মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে প্রতীক যেমন হাইড্রোজেন আমরা হাইড্রোজেন সম্পূর্ণটা ইংলিশে লিখব না কখনো লিখতে যাবো না এই জন্য আমরা হাইড্রোজেনকে সংক্ষিপ্ত আকারে এই চাকারে লিখলাম ক্যাপিটাল লেটারে নিয়ম আছে আমি একটু পরে নিয়মের ব্যাপারে কথা বলবো অক্সিজেন অক্সিজেনটি কখনো সম্পূর্ণভাবে লিখবো না আমরা ও লিখবো মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে কার্বনকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করবো এভাবেই মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হয় যাকে আমরা প্রতীক বলি ঠিক আছে এখন প্রতীক লেখার কিছু নিয়ম আছে এই জিনিসগুলা ক্লাস সেভেনেই 
তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ছিল পড়ার মধ্যে ছিল আমি তাও একবার রিপিট করে দেই কারণ এই চ্যাপ্টার পড়তে গেলে প্রত্যেক সংকেত যোজনী এই তিনটা জিনিসের ব্যাপারে সলিড ধারণা থাকতে হবে সম্পূর্ণরূপে একদম সলিড ধারণা থাকতে হবে সামান্য পরিমাণে যদি একটু হেরফের হয় যে না আমার যদি একটু সন্দেহ থাকে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখতে পারবো না আমি সমীকরণ তৈরি করতে পারবো না এমন একটা প্রবলেম হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক এখন প্রতীক লেখার নিয়ম কি আমরা এখানে প্রতীক লেখার প্রথম নিয়মটা এই বোর্ডে তোলা আছে প্রতীক লেখার নিয়মটা কি প্রতীক লেখার নিয়ম হচ্ছে যে মৌলিক পদার্থের ইংরেজি মৌলিক পদার্থের ইংরেজি নামের যে প্রথম অক্ষরটা সেটাকে বড় অক্ষরে প্রতীক হিসেবে আমরা ইউজ করবো আবার বলছি যে মৌলিক পদার্থের যে ইংরেজি নাম এই নামের প্রথম অক্ষরটাকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখে আমরা তার প্রতীক লিখবো যেমন হাইড্রোজেনের প্রথম ক্যাপিটাল লেটার হচ্ছে এইচ তা আমরা হাইড্রোজেনের প্রতীক ব্যবহার করলাম এইচ তারপর কার্বনের প্রতীক ব্যবহার করলাম সি অক্সিজেনের প্রতীক ব্যবহার করলাম ও কারণ এরা ক্যাপিটাল লেটারে প্রথমে তাদের নামের প্রথমে থাকে তাহলে এটা ছিল প্রতীকের প্রথম নিয়ম প্রতীক লেখার নিয়ম হচ্ছে এক নম্বর নিয়ম এখন দ্বিতীয় নিয়মটা প্রতীক লেখার দ্বিতীয় নিয়মটা কি ছিল প্রতীক লেখার দ্বিতীয় নিয়মটা ছিল এইভাবে যে কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যাদের ইংরেজি নাম একই অক্ষর দিয়ে শুরু হয় আবার বলছি কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যাদের ইংরেজি নাম একই অক্ষর দিয়ে শুরু হয় যেমন এক্সাম্পল দিই একটু আগে আমি যেটা বললাম যে কার্বন কার্বনের প্রতীক সি কিন্তু ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম ক্লোরিন এমন আরো অনেক মৌলিক পদার্থ আছে যেমন ক্যাডমিয়াম उच्चारण हिसाब अक्षर व्यवहार कर निर्धारण कर दिए गेरा इच्छा मत यूज करते ठीक है क्योंसियम प्रथम অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটার সি লিখলাম এবং পরের অক্ষরটা হচ্ছে সি এ এর উচ্চারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা তার দ্বিতীয় অক্ষরটা নির্বাচন করেছেন তাহলে ক্যালসিয়ামের নাম প্রতীক আমরা এখানে ব্যবহার করলাম সি এ একইভাবে ক্লোরিন এটা হচ্ছে সি এল আর তারপরে ক্যাডমিয়াম সি ডি এভাবে আরও বেশ কয়েকটা সি ডি আমাদের মৌলিক পদার্থ নাম আছে যাদের প্রতীক লেখার সময় আমরা একটা ব্যতীত অন্যান্য যে মৌলিক পদার্থগুলো থাকবে তাদের নামের প্রথম অক্ষরটা ঠিকই ক্যাপিটাল লেটারে রাখবো কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষরটা আমরা তার উচ্চারণ হিসাবে যাই বিজ্ঞানীরা যেটা আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন সেই হিসাবে আমরা মৌলিক পদার্থের প্রতিটাকে লিখবো তাহলে এটা হচ্ছে প্রতীক লেখার দ্বিতীয় নিয়ম আবার বলছি প্রথম নিয়মটা কি ছিল যে ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষরটাকে ক্যাপিটাল লেটারে আমরা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি দ্বিতীয় নিয়মটা ছিল যদি একই মৌলিক পদার্থ সরি যদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নাম একই ইংরেজি অক্ষর দ্বারা শুরু হয় আবার বলছি যদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের নাম একই ইংরেজি অক্ষর দ্বারা শুরু হয় তাহলে তাদের প্রতীক লেখার ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরটা একই থাকবে কিন্তু যে কোনো একটি মৌলিক পথ ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক পথের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অক্ষর ব্যবহার করতে হবে এটা স্মল লেটারে ব্যবহার করতে হবে এবং এটা তাদের উচ্চারণ হিসাবে যেভাবে আমাদেরকে এই মৌলিক পথের আবিষ্কারক যারা ছিলেন তারা যেভাবে নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন সেভাবে আমাদেরকে দুটো লেটারে এটা দেখাতে হবে প্রথমটা ক্যাপিটাল লেটারে থাকবে দ্বিতীয়টা স্মল লেটারে থাকবে ঠিক আছে যেমন আমরা ক্যালসিয়াম নামটা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যালসিয়াম তুমি ইচ্ছা করলেও তুমি বলবা যে সিএল দেব এল এখানে উচ্চারণ আসছে না তুমি এটা করতে পারবা না তোমরা ইচ্ছা করলেও ক্যালসিয়ামের উচ্চারণ সি এ ব্যক্ত অন্য কোনো কিছু করতে পারবা না কেন এটা পূর্ব নির্ধারিত তুমি ইচ্ছা করলে ক্যালসিয়ামকে সি এল বলতে পারবা না পারবা না যদিও এখানে এল আছে ঠিক আছে তুমি ইচ্ছা করে ক্যালসিয়ামকে সি এম বলতে পারবা না ঠিক আছে যদিও এখানে এম উচ্চারণটা থাকবে কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানীরা এটা নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন যে ক্যালসিয়ামের উচ্চারণ সি থাকবে তারপরে স্মল লেটারে এ থাকবে আমাদেরকে তাই উচ্চারণ করতে হবে তাহলে প্রতীক লেখার দ্বিতীয় নিয়মটা হচ্ছে এভাবে যে একাধিক মৌলিক পদার্থের নাম যদি একই ইংরেজি অক্ষর দ্বারা শুরু হয় তাহলে একটি মৌল ব্যক্ত অন্যান্য মৌলের প্রতীক লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে একই ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করতে হবে এবং এর পরবর্তী অক্ষরটা স্মল লেটারে ব্যবহার করতে হবে এবং এই লেটারটা থাকবে যেটা পূর্বে নির্ধারিত নির্ধারণ করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত যে অক্ষরটা থাকবে সেই হিসাবে যে যেমন ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে সি এ পোলিনের ক্ষেত্রে সি এল ক্যাডমিয়ামের ক্ষেত্রে সি ডি ইত্যাদি এরপরে আসা আমাদের প্রতীক লেখার তিন নম্বর নিয়ম ঠিক আছে তিন নম্বর নিয়মটা হচ্ছে যদি কোনো মৌলিক পদার্থের নাম আমরা ল্যাটিন ইংলিশে পড়ি কিন্তু তার প্রতীক প্রচলিত ইংলিশে লিখি 
তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই তিন নাম্বার নিয়মের আবির্ভাব উদাহরণ দিয়ে উদাহরণ দিলে ভালো বুঝতে পারবা যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের নাম তোমরা মোটামুটি সবাই জানো যে সোডিয়াম যখন আবিষ্কৃত হয় সোডিয়ামের যখন বৈজ্ঞানিক নাম রাখা হয় তখন সোডিয়ামের নাম সোডিয়াম না রেখে এটাকে রাখা হয়েছিল ন্যাট্রিয়াম ন্যাট্রিয়াম এবং এই ন্যাট্রিয়াম এর উচ্চারণ অনুযায়ী এর প্রতীক ছিল এন এ এর প্রতীক ছিল এন এ কারণ প্রথমে ল্যাটিন ইংলিশে এর নামটা আবিষ্কৃত হয় এটা ছিল ন্যাট্রিয়াম বা এন এ কিন্তু বর্তমানে আমাদের যে প্রচলিত ইংলিশ আছে সেখানে আমরা এই একই মৌলিক পথকে সোডিয়াম নামে চিনি তাহলে আমরা যখন বলবো বলার সময় কাজ করার সময় রাসায়নিক সমীকরণ লেখার সময় আমরা সব সময় সোডিয়াম বলবো কিন্তু লেখার সময় আমাকে এটাকে এনে লিখতে হবে তার মানে এর উৎপত্তি যে নামটা ছিল উৎপত্তির সময় যে নামটা ছিল সেই নামের উচ্চারণ হিসেবে আমাকে লিখতে হবে যেমন ন্যাট্রিয়াম অনেকে তো এখানে এই নামটা পড়লে আমরা বুঝতে পারছি এখানে এনে হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে এন দিয়ে ন্যাট্রিয়াম হচ্ছে এখানে আর পরে এখানে এ নির্ধারণ করা হচ্ছে কিন্তু সোডিয়াম দেখলে কিন্তু অনেকে ভুলক্রমে এস লিখে ফেলে সোডিয়াম দেখলে অনেকে ভুলক্রমে এখানে এস লিখে ফেলতেছে যে সোডিয়াম এস দ্বারা উচ্চারণ এস লিখে ফেলি সেই কাজ করা যাবে না ঠিক আছে কারণ এস দ্বারা অন্য একটা মৌলিক পথে নাম নির্ধারণ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সালফার এখন এই ধরনের আরো এক্সাম্পল আছে যেমন হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়াম এর নাম পড়লে মনে হচ্ছে যে এর প্রতীক হয়তো বা পি হবে আমি পি লিখে ফেললাম কিন্তু এটা বিশাল ভুল এই কাজটা করা যাবে না কেন যাবে না কারণ পি দ্বারা অন্য একটা মৌলিক পথে প্রতীক লেখা হয় সেটা হচ্ছে ফসফরাস এখানে পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা এর প্রতীক লিখব কে কেন এর প্রতীক কে হবে কে হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা যে পটাশিয়াম এর বলা যায় জন্মগত নাম বা যখন বিজ্ঞানীর এর নামকরণ করেন তখন ল্যাটিন নামে এর নাম ছিল ক্যালিয়াম ক্যালিয়াম অনেক সময় বাংলাতে কুলিয়াম বলে অনেকে এর ল্যাটিন নাম ছিল ক্যালিয়াম সেই ভিত্তিতে এর প্রথম অক্ষরটা হচ্ছে কে কিন্তু বর্তমানে যেহেতু প্রচলিত ইংলিশের মধ্যে আমরা এটাকে পটাশিয়াম বলি তাই পটাশিয়াম বললে আমাকে কে লিখতে হবে আমি পি লিখতে পারবো না এটাই ছিল তিন নম্বর নিয়ম যে ল্যাটিন ইংলিশে যে সকল মৌলিক পথের প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছে যাদের নাম উচ্চারণ করার সময় আমরা প্রচলিত ইংলিশে উচ্চারণ করব কিন্তু লেখার সময় প্রতীক লেখার সময় আমরা ল্যাটিন ইংলিশ অনুযায়ী তাদের যে নামের অক্ষর নির্ধারণ করা ছিল সেই হিসাবে আমরা তাদের নাম লিখব তো এটাই ছিল প্রতীক প্রতীক লেখার নিয়ম এখন প্রতীকের তাৎপর্য আছে প্রতীক দ্বারা আমরা কি বুঝি আমি কিন্তু সংজ্ঞার মধ্যেই প্রথমে বলে ফেলছি যে প্রতীক কি জিনিস প্রতীক হচ্ছে মৌলিক পথের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুকে প্রকাশ করে তাহলে প্রতীকের তাৎপর্য মানে হচ্ছে যে আমি এটাকে দিয়ে কি বুঝবো অনেক সময় এই কথার আসে তাৎপর্য কথার অর্থ কি অমুক জিনিসের তাৎপর্য লেখো এখন যদি বলা হয় যে তাৎপর্য লেখো তাৎপর্য মানেটা কি তাৎপর্য মানে হচ্ছে যে তুমি তাকে দেখা মাত্র তার ব্যাপারে কি জানো কি বলতে পারছো এ কি কি করতে পারে যেমন আমার তাৎপর্য কি আমাকে যারা চেনে আমার যারা চেনা পরিচিত তারা হয়তো আমাকে দেখা মাত্র বলতে পারে না ঠিক আছে ওকে এ তাৎপর্য হচ্ছে এ বিজ্ঞানের টিচার বিজ্ঞান পড়াতে পারে টুকটাক এই ধরনের তাৎপর্য তেমনি তুমি যখন এখানে এনে কে দেখবা এ তাৎপর্য কি এভাবে একটা যখন প্রতীককে দেখছো তোমরা এ তাৎপর্য কি এটা মুছে ফেলি তো প্রতীক লেখা যদি তাৎপর্য ওই তাৎপর্য তো তোমাদের পরীক্ষাতে আসে না তাও জিনিসটা জানে রাখা উচিত যদি কেউ প্রশ্ন করে কখনো যে অমুক মৌলিক পথের প্রতীকের তাৎপর্য কি এটা দ্বারা তুমি কি বুঝো যেমন ইজি মৌলিক পথ দিনে কার্বন দিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে কার্বন প্রতীক হচ্ছে সি এখন প্রশ্ন দিয়ে দিল যে সি এর তাৎপর্য লেখো সি এর তাৎপর্য কি তো সি এর তাৎপর্য কি প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা একটা মৌলিক পথ ঠিক আছে তাহলে আবার বলছে যদি সি দেওয়া থাকে কোশ্চেনের মধ্যে খ নম্বর একটা কোশ্চেন দেওয়া হলো যে সি এর তাৎপর্য লেখো তাহলে সি এর তাৎপর্যটা কি হবে যে এটা একটা মৌলিক পথ প্রথম তাৎপর্য দুই নম্বর তাৎপর্যটা হচ্ছে এটা একটা পরমাণু এটা একটা মৌলিক পথ এবং এটা একটা পরমাণু এবং এরপরে আরো কিছু ইনফরমেশন আসে যেমন পারমাণবিক ভর পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা এই ধরনের আরো কিছু পড়া আসবে কিন্তু এই পড়াটা তোমাদের ক্লাস এইটের জন্য না আমরা যখন ইলেকট্রন মিনার শিখছিলাম তখন আমরা পারমাণবিক সংখ্যা এই টানটা এটা আমাদের মুখস্থ করা হয়েছিল যেমন তোমরা এটা জানো যে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ছয় তো যখন তুমি সি দেখবা যখন তুমি সি দেখবা তখন তোমাকে অটোমেটিক্যালি বলতে হবে যে ঠিক আছে তাৎপর্যের মধ্যে এটাও পড়ে এর পারমাণবিক সংখ্যা ছয় অর্থাৎ এর মধ্যে ছয়টা প্রোটন আছে এর মধ্যে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তো এই হচ্ছে ওর ব্যাপারে সার্বিক ধারণা আরো ধারণা আছে কিন্তু ক্লাস এইটের জন্য ধারণাগুলো না আমি এখন ভর সংখ্যার কথাটা বললাম ভর সংখ্যা পড়তে গেলে তোমাকে নিউট্রন সংখ্যা জানতে হবে যে ভর সংখ্যা লেখার নিয়ম তোমার ষষ্ঠ অধ্যায় ভাবে
তো করোনা নিউট্রোনের যোগফল তবে সকল মৌলিক পদার্থের ভর সংখ্যা মুখস্থ করার স্কোপ ক্লাস 8 এ 9 1 থেকে 20 পর্যন্ত 1 থেকে 20 পর্যন্ত যে মৌলিক পদার্থগুলো থাকবে তাদের ভর সংখ্যা যদি মুখস্থ করতে পারো তাহলে খুবই ভালো অনেক বেশি কাজে লাগবে এবং লাইনে গিয়া তুমি যখন কেমিস্ট্রি বানাতে ধরবা তখন তোমাকে অনেকটা ইজি মনে হবে তাহলে আমি একবার রিপিট করি যে প্রতীকের তাৎপর্য কি হবে আমি একটা एग्जांपल দিচ্ছি যে প্রতীকের তাৎপর্য কি যেমন এটা একটা প্রতীক প্রতীকের তাৎপর্য কি প্রতীকের তাৎপর্য হচ্ছে এটা যে প্রতীক দ্বারা যে কোনো প্রতীক দ্বারা মৌলিক পদার্থকে প্রকাশ করা হয় যেমন সি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এটা একটা মৌলিক পদার্থ যার নাম কার্বন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে প্রতীক দ্বারা পরমাণুকে প্রকাশ করা হয় প্রতীক দ্বারা কখনো কোনো অণুকে প্রকাশ করা হয় না ঠিক আছে তিন নম্বর তাৎপর্য হচ্ছে যদি তুমি কোনো মৌলিক পদার্থের প্রতীকের ব্যাপারে জানো সাথে সাথে তোমার তার পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যার ব্যাপারেও জানা হয়ে যায় কিন্তু এটা আলাদা হবে তুমি শুধুমাত্র সি দিকে বুঝতে পারবে না তুমি শুধুমাত্র সি দিকে বুঝতে পারবে না যে এটা পারমাণবিক সংখ্যা 6 এবং ভর সংখ্যা 12 এটা তুমি বুঝতে পারবে না এটা তোমাকে মুখস্থ করতেই হবে এটা তোমাকে জানতে হবে তাহলে তুমি যদি সি এর ব্যাপারে জানো সাথে সাথে তোমাদের এই নলেজগুলো চলে আসবে যে পারমাণবিক সংখ্যাগত ভর সংখ্যাগত ইত্যাদি তাহলে প্রতীক কি প্রতীক লেখার নিয়ম আর প্রতীকের তাৎপর্য এই তিনটা क्वेश्चन থাকতেছে নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সংকেত প্রতীক গেল এরপর আছে সংকেত তো সংকেত কাকে বলে সংকেত কি জিনিস এটা মুছে ফেলি সংকেত আমি एग्जांपल দিয়ে আগে শুরু করি সংকেত কি জিনিস জানো অক্সিজেন অক্সিজেনের প্রতীক কিছুক্ষণ আগে আমরা লিখি ও কিন্তু অক্সিজেনের সংকেত হচ্ছে ও2 তারপর হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের প্রতীক কিছুক্ষণ আগে লেখা হয় এইচ কিন্তু হাইড্রোজেনের সংকেত হচ্ছে এইচ2 তো শুধু যে মৌলিক পথ থাকবে তা না সংকেতের মধ্যে যৌগিক পথ থাকবে তাহলে যৌগিক পথ যেমন একটা एग्जांपल দেখেন পানি পানির সংকেত তোমরা জানো সবে পানির সংকেত হচ্ছে H2O এদেরকে সংকেত বলা হচ্ছে এখন আমি অক্সিজেন লিখে লিখলাম এখানে O2 হাইড্রোজেন এখানে লিখে লিখলাম এখানে H2 পানি লিখে লিখলাম আমরা H2O তাহলে সংকেতটা আসলে কি এরা সবাই সংকেত অক্সিজেনের সংকেত এটা হাইড্রোজেনের সংকেত এটা পানির সংকেত হচ্ছে এটা তাহলে সংকেতটা আসলে কি সংকেতের সংজ্ঞা হচ্ছে এভাবে যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণুকে আবার বলি যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণুকে এখানে যেমন গতবার পরমাণু দিয়েছিলাম এবার আমরা পরমাণু দিতে পারবো না এবার আমাকে অণু লিখতে হবে ঠিক আছে যে সংকেতের সাথে অণু সম্পর্ক সংকেতের সাথে অণু সম্পর্ক থাকবে যদি আমরা সংকেতের কথা বলি তার মানে বুঝতে হবে আমি কোনো পরমাণুর কথা বলছি না আমি এখানে অণুর কথা বলছি তাহলে সংকেত কাকে বলে যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের মৌলিক পদার্থের মত হতে পারে যৌগিক পদার্থ হতে পারে যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণুকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সংকেত আবার বলি যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা অণুকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সংকেত ঠিক আছে আর সংকেতের মধ্যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে একাধিক পরমাণু থাকে একটা সংকেতের মধ্যে একাধিক পরমাণু থাকবে মৌলিক পদার্থ হলো যৌগিক পদার্থ হলো যেমন এখানে অক্সিজেন এর সংকেত দেওয়া হচ্ছে ও2 এই কথার অর্থ কি যে অক্সিজেন এখানে যে ও2 দেওয়া হচ্ছে এর মানে কি যে এই ও2 এর মাধ্যমে অক্সিজেনের অণুকে প্রকাশ করা হয় কয়টা অণু একটা অণু এখন একটা কিভাবে বুঝলাম যে এই সামনের সংখ্যাটা এই সামনের সংখ্যাটা হচ্ছে অণু সংখ্যা এখানে কত আছে এক এখানেও কিছু নাই তাহলে সামনে মনে মনে আমরা এক ধরে নেব এখানেও কিছু নাই সামনে মনে মনে আমরা এক ধরে নেব তাহলে এখানে যে যখন কোনো সংকেত লেখা হয় যদি সামনে কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে তুমি বুঝে নিবা যে ওই পদার্থের একটা অণুর ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে এবং এখানে যে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে আমি একটু ফ্রেশ করে লিখি জিনিসটা তাহলে ভালো বুঝতে পারবা যে এখানে যদি অক্সিজেন লেখা হয় আর আমি যদি এখানে ও2 লিখি তাহলে বুঝতে হবে তোমাকে এটা আমি অক্সিজেনের একটা অণুর ব্যাপারে কথা বললাম যার মধ্যে দুটো পরমাণু আছে আবার বলছি যদি আমি অক্সিজেন বলি এবং অক্সিজেনের এখানে আমি সংকেত ও2 লিখি তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি অক্সিজেনের একটা অণুর ব্যাপারে কথা বললাম যার মধ্যে দুটো পরমাণু আছে একই ভাবে যদি আমি এখানে H2O লিখি এটা একটা যৌগিক পদার্থ এবং এটা একটা সংকেত কারণ সংকেতের মধ্যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা দুটারই ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে যে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে সংকেত তাহলে এটা পানির সংকেত কিন্তু যদি আমি H2O লিখি তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে এটা এখনো পানি এটা এখনো পানি যার মধ্যে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটা অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান ঠিক আছে তো এখন সংকেত লেখার নিয়ম সংকেত লেখার নিয়ম জানার আগে 
তোমাকে যোজনের ব্যাপারে ধারণা রাখতে হবে আমি সংকেতের কিন্তু অনেকগুলো পরে আমরা জ্ঞাপ দিলাম আমি ডাইরেক্ট সংকেতের মধ্যে ঢুকতেছি না তার আগে আমি যোজনের ব্যাপারে একটু ধারণা দেবো কারণ যোজনী না বলে আসলে সংকেত পড়ানোটা বেকার হয়ে যাবে ক্লাস এইটে যোজনী এই টপিকটা পড়াতে গেলে একটু ঝামেলা হয়ে যায় আমাদের যে ক্লাস এটে যোজনী যদি আমি পড়াই যোজনীর একটুকাল সংখ্যাটা ক্লাস এইটের মধ্যে নাই নাইনে গিয়ে পাবা নাইন থেকে শুরু হবে যোজনীর সংখ্যাটা ক্লাস এইটের জন্য যোজনীর সংখ্যাটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে রিলেটেড আর ইলেকট্রন মিনাসের সাথে আমি যদি ইলেকট্রন মিনাসের সাথে কথা বলিও যোজনীর যেমন অ্যাকচুয়াল সংখ্যা অ্যাকচুয়াল সংখ্যাটা হচ্ছে এভাবে যে কোনো মৌলিক পথের শেষ কক্ষ পথে অযুগ্ম ইলেকট্রন সংখ্যাকে যোজনী বলে কিন্তু এই সংখ্যাটা আমি ক্লাস এইটে ইউজ করতে পারছি না কেন পারবো না পাবো না এই কারণে কারণ ক্লাস এইটের বইয়ে যেভাবে ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম দেওয়া আছে দুই আট এভাবে দেওয়া আছে এভাবে আসলে ইলেকট্রন বিন্যাস করা হয় না তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের নিয়ম শিখবা ক্লাস নাইনে গিয়া তখন গিয়ে যোজনীর ব্যাপারে তোমাদের ক্লিয়ার ধারণা আসবে তাও যোজনী কি এটা বোঝানোর জন্য আমি তোমার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন পানির থেকে আমি উদাহরণটা দিতে পারবো তো সংকেতের মধ্যেই আমি যোজনী শুরু করলাম কারণ যোজনী না জানলে তোমরা সংকেত করতে পারবে না তুমি কিভাবে বুঝলা তুমি কিভাবে বুঝলা যে এটা আসলে এভাবে হবে আমি কেন এটা এভাবে লিখলাম দেখো এখানে যখন এইচ টু ও লেখা হচ্ছে তখন যোজনী স্থানান্তরিত হয় যোজনী একজনের যোজনী বসে আরেকজনের নিচে নিচে ডান পাশে বসবো যেমন অক্সিজেনের যোজনী দুই দুই এখানে বসলো হাইড্রোজেনের যোজনী এক আমরা এখানে এক এখানে দেই তবে এই একটা লেখা হয় না এই একটা লেখা হয় না আর এখান থেকে যদি আমি এখানে আসি এটা দেখে আরো ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যোজনীতে কি জিনিস যেমন এখানে অক্সিজেন এই একটা অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত একটা অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত মনে হচ্ছে এর দুটো হাত আছে দুদিকে দুটো হাইড্রোজেনকে ধরে রাখছে তার মানে অক্সিজেন যোজনী হচ্ছে দুই আর এখানে একটা হাইড্রোজেন সর্বোচ্চ একটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে পারছে তার মানে হাইড্রোজেন যোজন হচ্ছে এক যোজনী কে আমি আমার বাহুর সাথে তুলনা করতে পারি আমি আমার হাতের সাথে তুলনা করতে পারি যে আমার হাত দুটো আমি দুই হাত দিয়ে সর্বোচ্চ দুটো জিনিস ধরতে পারি তাহলে আমার যোজনী দুই অনেকটা ধরার ক্ষমতা মতো ঠিক আছে এখন মনে করো যে আমি এটাকে বানর বলি বানরের যোজনী কত হতে পারে বানর যাক বানর তো আর কোনো মৌলিক পথ না যে আমি তার যোজনীর ব্যাপারে কথা বলতে পারি কিন্তু চিন্তা করো একটা বানর কি করতে পারে বানরের কিন্তু দুটো হাত দুটো পা একটা লেজ আছে এবং ও যখন গাছের মধ্যে ঝোলে ও পাঁচটাই ব্যবহার করতে পারে সেই হিসাবে কিন্তু আমার যোজনী যদি দুই হয় বানরের পাঁচ হবে তার মানে যোজনী মানে হচ্ছে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আমি আবারও বলছি আমি অ্যাকচুয়াল সংজ্ঞাটা এখানে আলোচনা করতে পারবো না ক্লাস এইটের বই যেভাবে দেওয়া আছে প্রয়োগ করার মতো আমি সেভাবে কথা বলছি তাহলে এখানে একটা অক্সিজেন সর্বোচ্চ দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারলো একইভাবে আমি আরেকটা যৌগিক পথ দেখাই যেমন এন এস থ্রি এখানে একটা নাইট্রোজেন সর্বোচ্চ তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে একটা নাইট্রোজেন সর্বোচ্চ তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারলো তাহলে এখানে নাইট্রোজেন দেখো তিনটা হাইড্রোজেন সাথে যুক্ত হচ্ছে এই কথা অর্থ হচ্ছে নাইট্রোজেনের যোজনী তিন বা যুক্ত ক্ষমতা হচ্ছে তিন কিন্তু হাইড্রোজেন কিন্তু একটা নাইট্রোজেন সাথে যুক্ত হচ্ছে এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে ও সর্বোচ্চ একটা নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হলো এও একটা সাথে যুক্ত হচ্ছে এও একটা সাথে যুক্ত হচ্ছে তাহলে হাইড্রোজেনের যোজনী এক কিন্তু নাইট্রোজেন হচ্ছে তিন তাহলে যোজনের সংখ্যাটা দেওয়া হচ্ছে এভাবে যে কোনো মৌলিক পথ কোন মৌলিক পথ যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে ঠিক আছে যে কোন মৌলিক পথ যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে তাকে তার যোজনী বলে এই সংখ্যাটা আমরা ক্লাস নাইনে গিয়ে ইউজ করতে পারবো না এবং আমি এই সংখ্যাটা এখনো সম্পূর্ণ বলিনি সম্পূর্ণ বললে একটু তোমাদের কনফ্লিক্ট তৈরি হয়ে যাবে কারণ এখনো বিক্রিয়া পাওয়ানো হয়নি এর সম্পূর্ণ সংখ্যাটা এভাবে যে কোনো মৌলিক পথ যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা কোন যৌগ হতে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে তাকে তার যোজনী বলে কিন্তু কথা হচ্ছে কোনো যৌগকে যৌগ হতে কত হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে এই কথাটা যদি বলি তাহলে এখন আমাকে বিক্রিয়া লিখতে হবে আর আমি এখনো বিক্রিয়া পড়িনি আমরা কিন্তু এখনো বিক্রিয়া জানি না বিক্রিয়া যাতে পড়তে পারি লিখতে পারি তাই কিন্তু এটা শিখতেছি তাই এই জন্য হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন যে করার কথাটা আছে এই জিনিসটা এখন বলাটা বা বোঝানোটা একটু অড হয় যায় তাও আমি একটু দেখা দিচ্ছি জাস্ট ধারণা রাখো কিন্তু এটা নিয়ে এখন টেনশন করার দরকার নেই এটা বুঝতে পারলে কাজ হয়ে যাবে যেমন এখানে একটা অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেন সাথে যুক্ত হতে পারছে এখানে হাইড্রোজেনকে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হচ্ছে হাইড্রোজেনের যোজনকে এক ধরা হচ্ছে এবং আমি যদি দুটা হাইড্রোজেনের সাথ
এখন এখানে আমাকে বিক্রিয়া লিখতে হবে যেটা খুব অন্যায় কাজ কেন কারণ আমরা বিক্রিয়া এখনো জানি না কাকে বলে যেমন এইচ টু এসও ফোর নামে একটা জৈব পথ আছে এটার নাম সালফেরিক অ্যাসিড এর সাথে যদি আমি জিঙ্কের বিক্রিয়া দিই জিঙ্কের বিক্রিয়া করাই তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে জেড এন এসও ফোর প্লাস এইচ টু এখানে উৎপন্ন হচ্ছে জেড এন এসও ফোর প্লাস এইচ টু এই জিনিসটা এখানে উৎপন্ন হবে তাহলে এখানে জিঙ্ক এখানে জিঙ্ক দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে দেখো জিঙ্ক এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুকে সরা দিচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে কিন্তু আবার একটা অণু তৈরি করে ঠিক আছে এখানে দেখো দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে এখানে একটা অণু তৈরি করে তাহলে এটা হচ্ছে দোদনের সংখ্যা যে কোনো মৌলিক পথ যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা কোনো যৌগ হতে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে তাকে তার যোজনী বলে ঠিক আছে এখন তোমাদের কাজ কি থাকবে যোজনীর সংজ্ঞা মানে যোজনীর ব্যাখ্যা কিন্তু কখনো যাবে না কারণ যারা বোর্ডের কোশ্চেন করেন তারাও জানেন যে এই জিনিসটা ক্লাস এইটের বইয়ের একটু অস্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে এর ব্যাপারে খুব বেশি একটা কথা বলা নেই তোমাদের কাজ হচ্ছে এটা যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে একটা যোজনীর ছক দেওয়া আছে দেখবা এই ছকটা মুখস্ত করে ফেলবা এই ছকটা মুখস্ত করে ফেলবা এই ছক যদি মুখস্ত করতে পারো এর পরের দিন আমরা প্রতীক সংকেত যে লেখার নিয়ম এই নিয়মটা শেখার পরে আমরা বিক্রিয়া স্টার্ট করতে পারবো ঠিক আছে আমি আজকেও কিন্তু বেসিক পড়ার মধ্যে আছি যে প্রতীক কি সংকেত কি যোজনী কি এর মধ্যে থাকছে ঠিক আছে তাহলে এখন আরেকবার বলি যোজনী সংজ্ঞাটা তাদের কি ছিল যোজনী সংজ্ঞা ছিল যে কোনো মৌলিক পদার্থ যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা কোনো যৌগ হতে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপন করতে পারে তাকে তার যোজনী বলে ঠিক আছে আর যোজনীর অ্যাকচুয়াল সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে কোনো মৌলিক পথে সর্বশেষ পক্ষপথে যত সংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্রন বিদ্যমান তাকে তার যোজনী বলে তবে ক্লাস এইটের জন্য এই সংজ্ঞাটা ইউজ করেও না কারণ অযুগ্ম ইলেকট্রন কিভাবে হয় এই জিনিসটা আমরা আমাদের যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা শিখছি সেটা দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারবো না সেটা দ্বারা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না ঠিক আছে তাহলে যোজনী চারটা মুখস্থ করবো এরপরে এখনো কিন্তু আমরা সংকেত লেখার নিয়মের মধ্যে আসেনি আমি সংকেত পড়াচ্ছিলাম সংকেত লেখার নিয়ম শুরু করছিলাম কিন্তু ওরের মধ্যে ঢুকতে পারিনি কারণ মধ্যবর্তী অনেক পড়া আছে এই পড়াগুলোকে আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে এরপর একটা টপিক আসে যৌগমূলক 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 জিনিসটা কি যৌগমূলক জিনিসটা হচ্ছে এভাবে যে আমি একটু আগে যে বিচারটা দিলাম সালফিউরিক অ্যাসিডের যে বিচারটা দিলাম ওই বিচার আমি আরেকবার রিপিট করি সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এসও ফোরের সাথে জিঙ্কের বিক্রিয়ায় এখানে উৎপন্ন হবে জিঙ্ক এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেনকে সরাই দেবে জেড এন এসও ফোর প্লাস এইচ টু এই বিক্রিয়াটা এখনই লেখা হচ্ছিল যৌজনের জন্য তাহলে এখানে চেক করো জিঙ্ক হাইড্রোজেনকে সরাইলো হাইড্রোজেন বের হয়ে যাচ্ছে হাইড্রোজেন অনুগঠন করলো এবং জিঙ্ক তার স্থান দখল করে কিন্তু বিক্রিয়ার আগে এবং পরে এই এসও ফোর এর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না বিক্রিয়ার আগে এবং পরে এসও ফোর এর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না এসও ফোর বিক্রিয়ার আগে যেমন ছিল এসও ফোর বিক্রিয়ার পরেও তেমন আছে এমনও তো হইতে পারতো যে এসও ফোর ভাঙে গেছে এসও ফোর ভাঙে গেছে ওখান থেকে এস সালফার একদিকে অক্সিজেন একদিকে এমন হইতে পারতো কিন্তু এমনটা হলো না এই কারণে এদেরকে বলা হচ্ছে যৌগমূলক তো যৌগমূলক আসলে কি যৌগমূলকের সংজ্ঞা হচ্ছে এভাবে যে যখন কতগুলো পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি পরমাণুর মতো আচরণ করে তখন তাদের বলা হয় যৌগমূলক আবারও বলছি যখন কতগুলো পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে এবং এর একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করবে যারা বিক্রিয়ার আগে এবং পরে একই অবস্থা থাকে তখন তাদের বলা হচ্ছে যৌগমূলক এই ধরনের অনেক যৌগমূলক আছে অনেক এক্সাম্পল আছে যেমন এই যৌগমূলকটা এই যৌগমূলকের নাম হচ্ছে সালফেট সালফেট যাকে আমরা এভাবে লিখি এসও ফোর দিয়ে মাথার উপর মাইনাস টু লিখি এখন মাইনাস দেওয়ার একটা বিশেষ কারণ আছে জারণ সংখ্যা নামে কিছু পড়া আছে তোমাদের বর্ণা অবশ্যই এটা ক্লাস নাইনে গিয়ে পড়তে হবে এটা এই জারণ সংখ্যার কারণে আমাদের মাইনাস দিই আপাতত আপাতত তোমাদের মুখস্থ করার জিনিস হচ্ছে এটা যে এসও ফোর দিয়ে যখন আমরা উপরে মাইনাস দিই মাইনাস টু দিই এর অর্থ হচ্ছে এসও ফোরের যোজনী দুই এসও ফোরের যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা দুই দেখো এখানে ভালো করে এখানে এসও ফোর দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হচ্ছিল ঠিক আছে এভাবে এটা আছে যৌগমূলক এই ধরনের আরো যৌগমূলক আছে যেমন নাইট্রেট নাইট্রেট যখন বলা হচ্ছে এখানে দেওয়া হচ্ছে এনও থ্রি মাথার উপর মাইনাস একটা মাইনাস দেওয়া হচ্ছে এই কথার অর্থ হচ্ছে এনও থ্রি একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এরা বিক্রিয়ার আগে আর পরে একই অবস্থা থাকে এবং একটা মৌলিক পথের পরমাণুর মতো এরা আচরণ করে বিক্রিয়ার মধ্যে
আর প্রতি সংকেত দেখার নিয়ম হচ্ছে এন ও থ্রি দিয়ে মাথা একটা মাইনাস চিহ্ন দেবো প্লাসও আছে যেমন অ্যামোনিয়াম নামে একটা মূলক আছে অ্যামোনিয়াম এই মূলকটা দেখা হয় এইভাবে এন এইচ ফোর দিয়ে মাথার উপর দেওয়া হচ্ছে প্লাস চিহ্ন তো প্লাস বা মাইনাস এর কারণে যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনটা তোমরা ক্লাস এইটে বুঝতে পারবে না যখন বড় ক্লাস উঠ বা নাইনে উঠ বা টেনে উঠ বা তখন প্লাস মাইনাস কেন হচ্ছে প্লাস থাকলে কি করতে হয় মাইনাস থাকলে কি করতে হয় এই ব্যাখ্যাটা তোমরা তখন পাবা আপাতত তোমরা এদের সংকেতটা মুখস্থ করবা যে সালফেট মূলকের সংকেত কি এসো ফোর মাথার উপর মাইনাস টু দিতে হবে কারণ হচ্ছে যোজনি দুই নাইট্রেট মূলকের যোজনি কত এর যোজনি এক মাথার উপর দিতে হবে মাইনাস ওয়ান কেন মাইনাস ওয়ান দিলাম তোমাদের জন্য এই জিনিসটা না এই টপিকটা এখন আপাতত তোমার জন্য না বুঝেলে দেখা যাবে দুই একজন বুঝতে পাচ্ছে কিন্তু অন্য অন্যদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে তা আমরা এমন পড়া পড়ব না যেটাতে শুধুমাত্র দুজন বা একজন বুঝে পড়া কিন্তু সবার জন্য সমান ইকুয়াল পড়া একইভাবে যে অ্যামোনিয়াম যখন আমরা বলবো অ্যামোনিয়াম হচ্ছে এন এস ফোর অ্যামোনিয়াম মূলক এগুলো সবার লাস্টে কিন্তু মূলক উচ্চারণ করতে হবে আমি যেখানে সালফেট লিখছি এ শুধুমাত্র সালফেট কথাটা লেখা ঠিক হচ্ছে না আমাকে এখানে এর পুরো নামটা লিখতে হবে এখানে সালফেট লেখা হচ্ছে লিখতে হবে এখানে সালফেট মূলক সালফেট মূলক লাস্টে মূলক কথার উচ্চারণ করতে হবে ইভেন তোমরাও যখন লিখবা তোমরা যখন খাতার মধ্যে লিখবা তখন এই সালফেট মূলক তারপরে এটাকে লিখবা নাইট্রেট মূলক নাইট্রেট মূলক এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম মূলক অ্যামোনিয়াম মূলক এভাবে লিখতে হবে যে মূলক কথার উচ্চারণ করতে হবে আমি যৌগ মূলকের সঙ্গে আরেকবার বলি যে যখন কতগুলো পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে যারা বিক্রিয়ার আগে এবং পরে একই অবস্থায় বিরাজমান থাকে বা একই অবস্থায় থাকে তাদেরকে বলা হচ্ছে যৌগমূলক তোমাদের বইয়ের মধ্যে যৌগমূলক দেওয়া আছে এর যোজনী দেওয়া আছে চিহ্ন সহ এই যোজনীগুলো পড়বা আর একটা ব্যাপার আছে এই যে এখানে মাইনাস টু দেওয়া হচ্ছে এই টুটাকে তুমি যদি মানে মাইনাসটাকে পিছনের দিকে দাও টু সামনে থাকছে মাইনাসটা পিছনে থাকছে তাও কোনো সমস্যা হবে না তাহলে তোমাদের কাজ কি কি থাকলো তোমাদের কাজ থাকছে যে তোমরা প্রতীক কি প্রতীক লেখার নিয়ম প্রতীক তারপর সংকেত কি সংকেত লেখার নিয়ম এই জিনিসটা আপাতত দেখার দরকার নেই এটা আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত যোজনী মুখস্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সংকেতের মধ্যে হাত দেওয়াটা সম্পূর্ণ বোকাম্য হবে যা আগে যোজনী মুখস্ত করতে হবে তোমাদের বইয়ের মধ্যে যে চার্ট দেওয়া আছে যোজনীর সেই চার্ট থেকে কার যোজনী কত যেমন সোডিয়ামের যোজনী এক হাইড্রোজেনের যোজনী এক ক্লোরিনের যোজনী এক পটাশিয়ামের যোজনী এক আগে এক যোজনী যাদের সেটা মুখস্ত করলা দেন যাদের যোজনী দুই সেটা মুখস্ত করলাম যেমন ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই অক্সিজেনের যোজনী দুই এভাবে ওরা মুখস্ত করবা এবং লিখবা শুধুমাত্র যে বই দেখবা আর মুখস্ত করবা তা না এটা খাতার মধ্যে লিখবা যে যোজনী এক যাদের তাদেরকে একসাথে লিখলা যোজনী দুই যাদের তাদেরকে একসাথে লিখবা কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আছে যাদের একাধিক যোজনী আছে যাদের যোজনী একাধিক থাকবে যেমন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন পাঁচ ফসফরাসের যোজনী হচ্ছে তিন পাঁচ আয়রন যে মৌলিক পথ যে আয়রন আমি বললাম যে এখানে আয়রন লিখলাম আয়রন কিন্তু এখানে প্রতীক দিলাম এফ কেন ওই আবার একই কথা ল্যাটিন ইংলিশ যে এখানে তিন নাম্বার নিয়মের মধ্যে এটা পড়বে যে বলার সময় আয়রন বলছি কিন্তু লেখার সময় এর ল্যাটিন ইংলিশের যে নাম ছিল ফেরাম সে হিসাবে আমরা এখানে লিখলাম এফি তাহলে এর যোজনী হচ্ছে আবার দুই তিন যে কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের একাধিক যোজনী থাকে এদেরকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলে এই জিনিসটা পড়বা তাহলে প্রতীক সংকেত আর হচ্ছে যোজনী এই তিনটার উপর বইয়ে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে একটা মোটামুটি ধারণা নিবা এর পরের দিন আমরা যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করব সেকেন্ড লেকচারে সেকেন্ড লেকচারে আমরা যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে কিভাবে সংকেত লিখতে হয় কিভাবে সংকেত লিখতে হয় আমি সংকেত কাকে বলে এটা বলছি সংকেত লেখার নিয়মের ব্যাপারে আমি তেমন কিছুই বললাম না প্রথম ক্লাস প্রথম ক্লাসের মধ্যে যদি আমি একটু বেশি জোর দিই একটু বেশি পড়া টানে দিই দেখা যাচ্ছে অনেকে যারা ভালো পারো তারা খুবই মজা পাবা ভালো পাবা কিন্তু যারা মোটামুটি একটু মানে বলা যায় যে না বুঝতে সময় লাগে আমার এই নিজেরই অনেক বুঝতে সময় লাগে আমি সহজে একটা জিনিস তাড়াতাড়ি বুঝি না যে অনেকবার দেখতে হয় স্টাডি করতে হয় তারপর নিজের মাথার মধ্যে ঢুকে ও আচ্ছা এটা এভাবে হয় এত সোজা ছিল আমি পারতাম না আগে আমার সাথে কিন্তু এই জিনিসটা অনেক বেশি হয় যে আমি সহজে কিছু বুঝি না তো যাই হোক তো সবার পড়া যাতে একই স্পিডে চলে সবাই যাতে একই রকম পড়া পারে সেই জন্য আজকে আমি পড়া টানতেছি না আমরা নেক্সট ডেটে সংকেত কিভাবে লিখতে হয় সেই জায়গাতে শুরু করব তবে তোমাদেরকে যোজনী মুখস্ত করতে হবে যোজনীর ছকটা যেভাবে পারো মুখস্ত করবো লেখো লিখলে অবশ্য ভালো মুখস্ত হবে ঠিক আছে এবং একটা ব্যাপার যে ক্লাস প্রথম ক্লাস ছিল অনেক বেশি জন্য ব্যাখ্যামূলক কথা আমাকে
যে তোমরা যখন ক্লাসের মধ্যে থাকো কোশ্চেন করো কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা দিই ক্লাসের মধ্যে দুষ্টামি হয় মাঝে মাঝে ঠিক আছে কিন্তু তোমরা যেভাবে জানো আমি কখনো মারামারি করি না আমি খুব অহিংসাবাদী কখনো হিংসা করি না ক্লাসের মধ্যে তোমরা এই ব্যাপারে খুব ভালোভাবে জানো তো যাই হোক তোমাদের এই দুষ্টামিগুলো খুব মিস করছে তোমাদের ক্লাস যদি স্টুডেন্ট সামনে থাকলে যে ক্লাস নেওয়ার মজা সেটা আসলে মানে অনেক গুণ বেশি এইভাবে আমি ক্লাস নিচ্ছি আমি নিজেই আসলে মাঝে মাঝে অনেকটা বোর ফিল করছি যে কোশ্চেন করার মতো কেউ নাই এখানে তোমরা কোশ্চেন করছো না তবে এই জিনিসটা তোমরা একটু আমাকে হেল্প করতে পারো যে কোশ্চেন করার মতো কেউ নাই আমি যে এই কথাটা বললাম এটা যাতে নেক্সট ডেট থেকে না থাকে আমি যখন এই ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড দেব আমাদের পিএলএস চেয়ার যে ইউটিউব চ্যানেল সেখানে যখন আপলোড দেব তোমরা তোমাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে সেই কোশ্চেনগুলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা এবং যখন তোমরা কমেন্ট করবা তোমরা লিখে দিবা যে অষ্টম শ্রেণীর অমুক শাখার থেকে রোল এত কোশ্চেন এটা ঠিক আছে বাংলাতে পারো ইংলিশে পারো যেভাবে পারো কোশ্চেন দেবা সেই কোশ্চেনগুলোকে আমি অ্যান্সার করব আমার মানে নেক্সট ক্লাস শুরু যখন হবে তখন আমি কোশ্চেনগুলো টুকে নিয়ে সেগুলোর অ্যান্সার করব সে পার্ট ভিত্তিক যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তোমার সেখানে কোশ্চেন করে আমি সাথে সাথে অ্যান্সার দেব ঠিক আছে আর আমি মাস দুয়েক আগে থেকে আমার ফেসবুক একটা গ্রুপ খুলছিলাম ওখানে অনেকে আবার ক্লাস এইটার স্টুডেন্টরা আসো ওদের আবার এই অধ্যায়টা একবার হয়ে গেছে আমি ওখানে আবার এটা একবার পড়া ফেলছি এখানে তো তাদের কিন্তু এটা আবার হেল্প হবে এখন তাদের জন্য কিন্তু এটা রিভাইস আমি কয়েকদিন থেকে সেখানে ক্লাস নিচ্ছিলাম না যাই হোক এখন আমাকে একটু ব্যালেন্স করতে হবে যে আমাকে দুই পড়া কম্বাইন করতে হবে কারণ ওইখানে অনেকে দেখে নেই অনেকে ওই পড়া নিতে পারেনি বা মিস করে ফেলছে এখন কিন্তু আর তেমনটা হবে না এখন যারা আগে দেখে নেই তারা তো ইউটিউবে দেখতেই পারবে আর যারা তোমরা আগে এই ক্লাসটা করে ফেলছো ওখানে তারাও এটা এখান থেকে দেখতে পারবা কম্পেয়ার করতে পারবা ওখানে যদি কোনো প্রশ্ন মিস গিয়ে থাকে তখন এই প্রশ্নটা আমাকে এখানে করতে পারো কোনো সমস্যা নাই আমি প্রতিটা প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাসার থেকে খুব কম বের হবা প্রয়োজন ছাড়া বাসার থেকে বের হওয়ার দরকার নেই আর যেভাবে টিভিতে নির্দেশনা দিচ্ছে হাত ধোয়ার ব্যাপারে তারপর মাস্ক ইউজ করার ব্যাপারে নিজে করবা এবং আশেপাশে যারা যদি কেউ না করে তাদেরকে করতে বলবা ঠিক আছে কারণ এই সময়টা এই পিরিয়ডটা খুব স্কি এই কয়েকদিন থেকে খুব স্কি আমি চাই না যে আমাদের কোনো স্টুডেন্ট পুলিশ অ্যান্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইভেন কোনো টিচার এই করোনাতে আক্রান্ত হোক সে ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ